நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்துல கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தத்தாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற சைமன் அவங்க இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க அன்றுவரே இந்த ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை நீங்க கொடுத்ததுக்காக நன்றி இந்த இந்த நேரத்திலையும் நாங்க உங்களை கிட்டி சேரும்படியா உங்களுக்காக ஒரு நேரத்தை செலவழிக்கும்படியா எங்களுக்கு நீங்க வாய்ப்பு கொடுத்தீங்களே அதுக்காக ரொம்ப நன்றி அன்றுவரே அன்றுவரே இப்ப வந்திருக்க தெய்வ மனுஷன் அவங்களுக்கும் நாங்க பிரயாசப்படுற இந்த ஊழியத்துக்காக பிரயாசப்படுற எல்லாரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க எல்லாரையும் உங்களுக்காக நேரம் செலவழிக்க வந்திருக்கோம் நீங்க உங்களுடைய நிழல்ல எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க யேசப்பா இன்னும் உங்களை பத்தி நாங்க அறிய இன்னும் உங்களை கெட்டி சேரும்படியா எங்களை வழிநடத்துங்க ஆஹ் இதுக்காக பிரயாசப்படுற எல்லாரையும் உங்களுடைய கரத்துல ஒப்படைக்கிறான்றவரே இந்த இந்த நேரத்தையும் உங்களுடைய கரத்துல ஒப்படைக்கிறோம் எங்க கூட பேசுங்க எங்களை வழிநடத்துங்க இந்த இது எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமா அமையும்படியா எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றவரே அமேன் 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 தேங்க்யூ சைமன் ஆஹ் இப்பொழுது நம்ம ஆண்டவரை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து ஆராதிக்கிற ஒரு நேரம் ஷக்கீனா நம்மள வேர்ஷிப்ல நடத்துவாங்க ஷக்கீனா என்னை Thank you. 
Thank you, Shakina. So, Unmele and Rilla the Nalella Nalaga under Namla Maravamel, Tamudia, Karangal and a Muburri in the class. A pair put a devil and a Madevana Kundruka, Geno number, Bakia Wandel. In the Nalile, you, Tanuda Anuba was a chill and a load to put a pagir in the Kola, Vandal Krather, Yara Pichu and a Pakaporo. We are very happy to have Sister Presena Matthews with us. Praise the Lord, Aka. Praise the Lord, Praise the Lord, everyone. <laughs> So, Aka Unglodia Sarche and the Nikanaka Kromba Avalarko. So, to start with Aka Engelk Terion, you have come from a non Christian background, learning under a hate thing have been so later. So, Ning Epri under Kula Vandinga been Kikat Munala, Unglodia family, Patti, Ninga Valar and the Pinani Patio, childhood days Patti, and the age running a Katra hate thing. So, Unglodia childhood days of Patti Konjana Marabi Pope. Okay, Kandipama. Uh, it's my pleasure and honor to share my testimony here with you all. Andavar is an Orthodox Hindu family. That's why I am going to go to the other side. I am going to go to the other side of the village. I am going to go to the village. I am the village. So, the village is 15 kilometers. I am going to go to the village. Anga Nanga Perando, Ada Caprama, and Apa, Ama, Rendipirko, Ade Urda, Al Sivagasi, Mavata, the Pacatalar, Gramatra, and Perenda, Rendu family may Patana, Rumba, Christopher the Kedira and Avanga, Nam Perenda Pacuda and the Vati, a soldier the Kedra Kangla, Veda Karanga, Angla, Veda Karanga, or Madri Kindala Pesavanga, Christians. So Anga Rendemir may end up on Wangana, and the Talda Jadi, Lata Varuma Ler Kravanga, Padipari Villa the Wanga, even the Matana Christongla Marwanga. Abdin Salita, who is Samuda Ithikamatana, Christopher Sondong Gramari, and the Gramatala Inglade Munorode Karthir in the So Inglade Samukatalan, Christongla Mar Nangla, Adanga, accept Panala, Inona Mar Kuda the Rake, Kudumatala Palavi the Mana Edir Pugalir in the Yele Arkanga, and the Samukatala, Rumba Kravana Edatakanga, Padipari Villa the Wanga, even the down the Christongla Wanga, and the Kalatan missionaries on the Panakutanga, Pal. Paul bread in the mar item la Kurutana Christongla Matananga and Gradana or Puyana Kutra Chat Christong Mela Irand. So you know the Munorkala the number and the Nala Christonga are being repairing a weekly Utsari Uda Matanga, a pretty put a pin and eleven the and I can solely in the Madri Amma Mudalaha in the Kurumbatala Ang the Amma Vera Tanga. It is the tongue eight standard padicum bother, and a party around the tanga, Amma Kikila or Anjip Lenya. So, you will allow Valakra Purupe in a retire Kuanda. Upon Angel Sonanga, you blow Irakiman or Indu Kurumbatalan and Amar Parandar Grom and the Kalavala and Amarumba Nasi Jama, a couple of Buzi Halampano, Yang Amma and the Tanga, Yang Amma and the Party Pata, Angul Thaila Playa Valandangla. Up a Thaila Playa, Valarikradin, Radu or Saba Marke, Yang Prin, the Kadavala Malavan, the Kaivitari, Abdisultan, and Clover Peri Kelvir in the Kip. Upon Angel Yostitanga, Unmayana Deva Yar and Radi and Kandi Paterino, or Say the Christangala and Nala. Christopher Pinbatra Kudazin Solranga, and a number they with the Kumala Maila, Power Lea, Yam Prila, Panaka, the Namakumatla, Abidin Gamma, Clover, Kailvi in the day in the Kip. Adanala or Suma, Jabon Kudasolam, Manadal and the Kailvi, why we take it Angla. In the Ulakatala, Unmeana, they even Yaras or Taranda, our Yar and Yanaka Carter Tom, and the David and a number, now Unme, our follow upon Venda, Kashta and Dala Paravala, in Kudumatra and the Tunburthana Paravala, now follow upon Venda, up in Solito, Manasukla, or Suma or Thirman at Triganga. Upper Pathina, Anga Madila, Vida, 
சின்ன தாத்தா பெரிய தாத்தா அப்படியே லைனா வீடு இருக்கும் கிராமங்களோட செட்டப் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் மூணு தாத்தாவுடைய பாகங்களுக்குரிய மூன்று வீடுகள் இருக்கும் அப்ப இவங்க பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைங்க எல்லாம் மாடியில விளையாடுவாங்க கீழே இருப்பாங்க அப்படி விளையாடி இருக்கும் போது எங்க அம்மாவும் அடுத்த தாத்தாவுடைய மகள் எங்க சித்தி அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாம் சோ அடிக்கடி இவங்க மாடியில போய் போய் பேசிட்டு இருப்பாங்களாம் அதே மாதிரி அம்மாவை வந்து அவங்க கூப்பிடுற மாதிரி சத்தம் கேட்டிருக்கு கஸ்தூரி கஸ்தூரின்னு சொல்லி அவங்க கூப்பிட்டாங்களாம் உடனே இவங்க மாடியில போய் பாத்துருக்காங்க அவங்க வரல ஏன் இவன் விளையாடுற டைமுக்கு நம்மளை கூப்பிட மாட்டாள் இந்த டைம்க்கு ஏன் கூப்பிட்டுருக்கா இது அன் டைமா இருக்கு ஈவினிங் டைம் மாதிரி ஸோ அவங்க திரும்பி கீழே வந்துட்டாங்க மறுபடியும் ரெண்டாவது தடவை அம்மாவோட பேரை சொல்லி கூப்பிட்ற சத்தம் கேட்டிருக்கு ஆனால் அம்மா மறுபடியும் மாடிக்கு போயிருக்காங்க அவங்கள இல்லை ஆனால் கூப்பிட்ற சத்தம் கிளியராக கேட்குது கோச்சிக்கிட்டே அம்மா கீழே இறங்கி விட்டாங்க மூணாவது தடவை சத்தம் கேட்குது ஆனால் அம்மா சொல்லி நினைச்சிருக்காங்க நான் வேலை செய்கிற நேரம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாலே அவளை போய் கொஞ்சம் சத்தம் போடணும் அப்படின்னு கோபமாகவே போயிட்டு அந்த மாடியில் வந்து இருக்கிற அந்த ஓப்பன் டெரஸோட கதவை திறந்திருக்காங்க திறந்த உடனே வானத்தில் ஒரு பளிச்சின்னு ஒரு பிரகாசமான ஒரு சிலுவை காட்சியை பார்த்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதான அந்த சத்தத்தை அவங்க கேட்டவோட அந்த வார்த்தைகள் எழுத்துக்களே அவங்க வானத்தில் பார்த்தாங்களாம் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு அப்படியே ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு சிலுவைன்னு தெரிஞ்சவனையே இது கிறிஸ்தவ கடவுள் தான் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஐயோ இந்த இயேசுநாதர் பாரம்பரிய <laughs> <laughs> நிறைந்த குடும்பம் அதனால அவங்க வந்து டிவியில் வந்து டிவியில் ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய கேட்பாங்களாம் விஸ்வாணி அந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் வருகிற அந்த காலையில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வரும் கிறிஸ்டியன் சேனல்ஸில் ஸோ அதை வச்சு அம்மா கேட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அப்புறமா பத்திரிகைகள் மூலமாக ஆண்டவரை அறிஞ்சாங்களாம் இப்படி அவங்களுக்கு படிக்கிறதுலேயும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எங்களுடைய தாத்தா அந்த காலத்தில் வந்து எஜுகேஷனல் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தாங்களாம் ஸோ அவங்க படிக்கிறதுனால சரி என் மகளுக்கு அது தடையாக இருக்க வேண்டாம் அம்மா இருந்ததுனால ஸ்கூலுக்கு தான் போக முடியல படிக்க வச்சோ செய்யட்டும் ஏதோ ஒன்று படிக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டாங்களாம் இவங்க அப்போவே வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் மாதிரி சில அற்புதம்ங்க <laughs> ஒருத்தருக்காக்கு <laughs> ஒருத்தரையா தேடி போய் உதவி செய்ய நல்ல சமாரியனா இருக்காரு இப்படி பல சம்பவங்கள் அவங்க உள்ளத்துல வந்து பேசிட்டே இருந்துச்சான் அப்போ அவங்க சொன்னாங்களா இந்த தெய்வத்துக்காக நான் என் வாழ்க்கையவே அர்ப்பணிக்கிறேன் என் பிள்ளைகளையும் அந்த வழியில நடத்துறேன் அதே மாதிரி திருமணமானது திருமணத்துக்கு அப்புறமும் அப்பா வந்து சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனா அவங்க வந்து ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ஸ் கேட்கறதையோ பத்திரிகைகள் படிக்கிறதையோ தட சொல்லல அதனால அம்மா வந்து அந்த ஆண்டவர் அப்படியே நேசிச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க ஆனா சர்ச்சுக்கு எல்லாம் போனது கிடையாது ஆனா ஆண்டவர் வந்து நல்லா தெரியும் இன்னும் ரொம்ப ஒரு கிறிஸ்டியன் அட்மாஸ்பியர்ல அவங்க வளர்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அக்காவை அண்ணனை எனக்கு அக்கா ஒரு அண்ணா அண்ணன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆண்டு கூட வளர்த்தாங்க ஆனா அவங்க தேர்ட் டைம் கன்சீவ் ஆகும் பொழுது இந்த குழந்தை ஆனா பெண்ணான்னு தெரியல இப்ப ஆண்டருக்குள்ளையும் நானும் நல்லா வளர்ந்துட்டேன் இந்த குழந்தைய ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிக்குங்கிறது என்னுடைய ஆசை முதல் பிள்ளைகள் எல்லாம் பிறக்கிறப்ப எனக்கு ஆண்டவர் நேசிச்சேன் ஆனா அவரை பத்தி ரொம்ப தெரியாது ஆனா இப்ப வந்து ஆண்டவருக்குன்னு இந்த குழந்தைய ஒப்பு கொடுக்க விரும்புறேன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நானு சோ அவங்க சொன்னாங்களா இந்த குழந்தை வயிற்றுலயே இருக்கும்போது ஆணும் பெண்ணும் எனக்கு தெரியாது ஆண்டவரே ஆனா ஜீவ பிரசன்னா ஜீவன் உள்ள தேவனை நான் கண்டுகிட்டேன் அடுத்து பிரசன்னாங்கும் போது இது ஒரு பிரசன்னம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையாங்க <laughs> ஆனால் என்ன நான் பிறக்கும்போது பிறக்கும்போதே வந்து கிறிஸ்டியன் மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே ஒரு அடையாளமாக அம்மா எடுத்துக்கிட்டாங்களாம் ஸோ என்னை வந்து ஆண்டருக்குள்ள வழி நடத்தினாங்க எங்க மூணு பேருமே வந்து சின்ன வயசுல இருந்து சொன்னோம்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஹிந்து ஃபேமிலியில வளர்ந்தேன்றது தெரியும் பட் ஹிந்து அட்மாஸ்பியரே எனக்கு தெரியல ஏன்னா நாங்க போர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அதே கிராமத்துல தான் நாங்க படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்ப வரைக்கும் நாங்க அதை சொன்ன மாதிரி கோயிலுக்கு எல்லாம் நாங்க போவோம் சில ஃபங்க்ஷன்ல வந்து எல்லா சித்தப்பா பெரியப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் கேதர் ஆகிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவங்க வந்து எங்க நெற்றியில திருநீர் போட்டு விடுவாங்க அதெல்லாம் நாங்க ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது அந்த நேரம் அம்மா போடாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது சோ அவங்க போட்டு விட்டாங்கன்னா ஆனா எங்களுக்கு வந்து அது அந்த காட் பேர் கூட அவ்வளவு எல்லாம் ஞாபகம் மனசுல ஏசுன்னு சொல்லுவேன் எல்லாரும
முன்னாடி எங்களை எச்சரிக்கை கொடுத்து கூட்டு போயிருவாங்க நீங்க மனசுக்குள்ள ஏசப்பா ஏசப்பான் தான் சொல்லணும் வேற யார் எந்த தெய்வத்தோட பேரையும் சொல்லக்கூடாது அப்படிம்பாங்க சோ அப்படி அந்த இதோடவே நாங்க வளர்ந்தோம் அதே மாதிரி டெய்லி எங்களுக்கு ஒரு நோட் இருக்கும் அக்காவுக்கு ஒரு நோட்டு அண்ணனுக்கு எனக்குன்னு அந்த நோட்ல டெய்லி ஒரு டென் மார்க்ஸ் எங்களுக்கு அன்னைக்கு பைபிள் படிச்சு ஜபம் பண்ணி வீட்டுல ஒபே பண்ணியிருந்தோம்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடாம இருந்தோம்னா ஃபுல் மார்க் டென் அவுட் ஆஃப் டென் அப்படி இல்ல அன்னைக்கு நாங்க எதனா ஒரு சண்டை போட்டோம்னா ஒரு மார்க் மைனஸ் அவங்களுக்கு ஒபே பண்ணலையா இன்னொரு மார்க் மைனஸ் நைட்டு நாங்க வசனம் படிச்சு ஒப்பிக்கலையா அன்னைக்கு நைட்டு டின்னரே எங்களுக்கு கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி எங்களை வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் அட்மாஸ்பியர்லேயே அம்மா அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து வளர்த்தாங்க நான் ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு காட் ஃபார் ஹர் ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த தியாகம் அவங்களுடைய அந்த உழைப்பு ஒரு இந்து குடும்பத்தில் இருந்தாலும் ஆண்டவருக்குள்ள எங்களை இந்த அளவுக்கு வளை வழி நடத்தினதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய தியாகமான ஒரு வளர்ப்பு ஆண்டவர் மேலே அவங்க வைத்திருந்த அன்பு இன்னும் எங்கள் அம்மா இருக்கிறாங்க மூணாரில் இருக்கிறாங்க அவங்க நாங்களே சில நேரம் சோர்ந்து போயிடுவோம் ஆனால் அவங்க அவ்வளோ விசுவாசமாக உறுதியாக பேசுறதை நான் கேட்டேன் ஸோ சைல்டுஹுட் டேஸ் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆண்டவருக்குள்ள நான் சந்தோஷமா இருந்த அந்த நாட்கள் தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அஹ் அதுக்கப்புறம் நாங்க போர்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் நான் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டோம் அது வரைக்கும் விருதுநகர் அந்த சினையாபுரத்தில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் ஃபோர்த் படிக்கும் போது அப்பாவுடைய பிஸ்னஸ்க்காக நாங்கள் கோயம்புத்தூர் ஷிஃப்ட் ஆனோம் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் நாங்கள் அன்னில அதுக்கப்புறம் தான் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பித்தோம் கோயம்புத்தூர் வந்ததுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஸ் யாரும் பக்கத்தில் இல்லை ஸோ எங்களுடைய சொந்த ஊரை சேர்ந்த அந்த பகுதியை சேர்ந்த ஒருத்தவங்க வந்து ஊழியம் செஞ்சாங்க அவங்க வந்து அப்பாட்டெல்லாம் நல்லா பேசினோடனே அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு சரி அவங்க கூப்பிட்றாங்கம்மா அவங்க சர்ச் நடத்துகிறாங்களாம் அங்க வீட்டுல வச்சுதான் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் ஆரம்பிச்சாங்க சோ நீங்க அங்க போங்க அவங்க வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு அப்பா பர்மிஷன் கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க சோ நாங்க அப்பாவோட பர்மிஷனோட நாங்க சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சோம் ஃபோர்த்ல இருந்து நான் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஆண்டவருக்கு முழுமையா நேர்பணிச்சு ஞானஸ்தானமும் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு ஆண்டவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த அளவுக்குனா என்னோட ஸ்கூல் பேக்ல எப்பவுமே டிராக்ஸ் இருக்கும் பைபிள் இருக்கும் என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரீ பீரியட்ல எல்லாம் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை பத்தி ஏதோ ஒரு கதை ஏதோ ஒரு வசனம் இதெல்லாம் ஒன்னும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பேன் அவங்களுக்கு ஆண்டோட அன்பு எப்படி நான் வந்து வந்தால <laughs> <laughs> அப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையோட வாஞ்சையோட காத்துட்டு இருக்கோம் ஆனே அந்த லஞ்ச் பீரியட் முடியுது மத்தியானம் ஆரம்பிக்குது மேக்ஸிமே சொல்ல வர்றாங்க கையில கொஸ்டின் பேப்பரோட வர்றாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் திரும்பி என்ன ஒரு பார்வை பார்த்தாங்க இதுதானா நீ சொன்ன இந்த ஏசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க நான் சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க இன்னும் முடியல வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேக்ஸ் மிஸ் வந்தாங்க கொஸ்டின் பேப்பரே எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க உடனே இன்னும் இதாயிடுச்சு ஏசப்பா ஆனாலும் இந்த பிள்ளைங்க எப்படியாச்சும் உங்க அன்பை தெரியணும்னு தானே நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சேதும் மேக்ஸ் மிஸ் வந்தாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தாங்க ஆனா என்ன சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ஒரு ரொம்ப அர்ஜென்டான ஒர்க் இருக்கு அதனால நான் போயே ஆகணும் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி கூட நீங்க எழுதுங்க இது டெஸ்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க தொடர்ந்து <laughs> பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்காங்க எடுத்த வீட்டில் யார் இருக்காங்கன்னு உண்மையாகவே தெரியாது ஏன்னா நாங்கள் பக்கத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாரையும் பார்த்தா சிரிப்போம் எல்லாருக்கூடையும் அன்பாக இருப்போம் ஆனால் அம்மாவுடைய ஹேபிட் எப்படின்னா யார் கூடையும் ரொம்பலாம் போய் பர்சனல் கதைகளை பேச அதை பேச விசாரிக்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டாங்க என் நேரம் அவங்கள பார்த்தேன்னா நான் ஒன்றும் சமையல் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி ஜபம் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி துணி பத்தம் இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யறதை மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதையே நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணோம் நானும் எங்கள் அக்காவும் என்ன செய்வோம் வீட்டில் தான் இருப்போம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுகிற டைம் பேசுவோம் மற்ற நேரம் என் நேரம் எங்களை பார்த்தீங்கன்னா நாங்களும் ஜபம் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி பைபிள் படிப்போம் ஏதோ ஒன்று அந்த சம இல்லாட்டி கிறிஸ்டின் சாங்ஸ் அப்பெல்லாம் கேசட்டில் தான் கேட்க முடியும் கேசட் போட்டு கேட்டுட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரியே ஒரு கிறிஸ்டியன் அட்மாஸ்பியர்லேயே ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் நான் வளரும்படி கத்தர் எனக்கு கிருப கொடுத்தார் இளவயதின் பக்தியையும் அவர் அறிந்த தேவனாக இருக்கிறார் இளவயதின் நாயகனாக அவர் எங்களுக்கு இருந்தார் அதுக்காக நான் 
praise a lot ka praise a lot so or hindu family la irundhalume anega christian families la irukiratha vida adhigamana or vairagyath la unga amma ungala siru vayadhula valathirukanga appdin paakumbodhu unmele christian mothers it is a very good message avangalude pillaigala eppadi karthirukulla avanga valarkano appdin solittu akka எப்படி ஒரு அப்பா வந்து ரட்சிக்கப்படல ஆனா அந்த சிச்சுவேஷன்ல இப்படி அனைத்து குடும்பங்கள் இருக்கும் ஆஹ் ஒண்ணு அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க இல்ல அம்மா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஒரு பேரண்ட் மாதிரி ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க பட் அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல பிள்ளைகளை கத்தருக்குள்ள நடத்துறது அப்படின்றது சாத்தியம்ன்றது உங்களுடைய லைஃப் டெஸ்டிமையில இருந்து பாக்குறோம் பட் அப்படி இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ரியலி இட்ஸ் அ கிரேட் சேலஞ்ச் ஏன்னா நான் என்னுடைய எம்டியூல தீசிஸ் பண்ணும் போதே நான் இந்த மாதிரிதான் தீசிஸ் எடுத்திருந்தேன் ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க பேரண்ட்ல ஒருத்தர் கிறிஸ்டினா இருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க நான் கிறிஸ்டினா இருக்கும் போது அந்த ஃபேமிலியை எப்படி நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒண்ணு பேதிரூல நம்ம வாசிக்கும் போது அப்போசல்ஸ் அதுக்கான தீர்வு கொடுத்திருக்காங்க ஏன்னா ஆதி அப்போசல சபையிலும் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது எல்லாரும் குடும்பம் குடும்பமா ரட்சிக்கப்படல சிலர் கிரேக்க மதத்துல இருந்து ரோம மதத்துல இருந்து புறஜாதியார்ல ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி ரட்சிக்கப்படும் பொழுது அவங்க சொன்னாங்க உங்களுடைய நல் நடத்தைகளினாலே மனைவிகளே உங்கள் புருஷர்களை நல் நடத்தைகளினாலே ரட்சிக்கப்படுத்துங்க நீங்க வந்து அவங்கள வந்து போதனை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னே போட்டுருக்கு நம்ம போதிக்க வேண்டாம் டீச் பண்ண வேண்டாம் நம்முடைய நடத்தையின் மூலமாவே அவங்க அறிந்து கொள்வாங்க எங்க அப்பா பார்த்தாங்க எங்க அம்மாவுடைய நடக்கைகள் அவங்க பார்த்தாங்க பொறுமையா இருப்பாங்க தேவையில்லாத வம்பு பண்ண மாட்டாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டிய விதத்துல சொல்லுவாங்க அடுத்து பிள்ளைகளை நடக்க வேண்டிய விதத்துல எங்க அம்மா அவங்களுடைய பொறுப்புகளை கவனமா செஞ்சாங்க நாங்களும் வந்து எங்க அப்பாவுக்கு எதிர்த்து பேசினதெல்லாம் இல்லை எங்க அப்பா நல்லா வேலை செஞ்சாங்க நல்ல வசதியா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துல பிசினஸ்ல நிறைய லாஸ் ஆகி எல்லாம் இழந்து போன ஒரு சுச்சுவேஷனே நாங்க வளர்ந்தோம் ஆனா எங்க அம்மா எங்க அப்பாவை வந்து எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன தரக்குறைவாகவோ மரியாதை குறைவாகவோ பேசினதே இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு கூட நாங்க பார்த்தலாம் குடும்பத்துல பல விதமான தேவைகள் இருந்தது சில நேரம் எங்க அப்பா மந்த்லி அந்த அனுப்ப வேண்டிய பணத்தை அனுப்பாம இருந்த சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு ஆனா எங்க அம்மா வந்து எங்ககிட்ட அப்பாவோட இமேஜ ஒரு நாளும் குலைச்சதே இல்லை எங்களை வந்து அப்படியே மரியாதை கொடுத்து தான் வளர்க்கணும் அப்பானா அப்பா தான் அவர் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறாரோ கொடுக்கலையோ உங்களை கவனிக்கிறாரோ கவனிக்கலையோ அப்பாங்கிற ஸ்தானத்துல ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்ததற்காகவே அவர் அப்பா தான் அம்மானா அம்மா தான் அம்மாவுக்குரிய கடமைகளை செய்யறாங்களோ செய்யலையோ அம்மா அம்மா தான் அப்படிங்கிறதான அந்த உணர்வை கொடுத்ததுனால நாங்களும் வந்து எங்க அப்பாவை அம்மாவை ரொம்ப நேசிச்சோம் ரொம்ப ஹானர் பண்ணினோம் ஸோ இந்த முக்கியமா இந்த ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தர் மட்டும் கணவன் அல்லது மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டாங்கன்னா தங்கள் நடத்தைகளினாலே தங்களுடைய அன்பினாலே போதனையின்றி நம்ம ரட்சிக்கப்படுத்த முடியும் அவங்கள எங்க அப்பா கண்டிப்பா அதுக்கப்புறமா லேட்டர் பீரியட்ல எங்க அப்பாவும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்டவர் அறிந்து ஞான ஸ்நானம் எடுத்துக் கொடுத்தாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் சொன்ன மாதிரி ஒண்ணு பேதுல நம்ம வாசிக்கிற மாதிரி ஸ்ரீகளே உங்க மயிரை பின்னுதலினாலாவது அலங்கரிப்பினாலாவது புறம்பான அலங்கரிப்பினால் உங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளாமல் சாந்த குணம் அமைதி இப்படிப்பட்ட நாவிக்குரிய குணங்களினால அலங்கரிச்சுக்கவங்க இருக்கு எங்க அம்மா நிச்சயமா உதாரணமா இருந்தாங்கன்னு எங்களால சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்டதான காரியத்தினால போதனையின்றி எங்க அப்பா ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்டவர் எங்க குடும்பத்துல செய்த அனைக்க அற்புதங்கள் அதே மாதிரி எங்க அம்மா சின்ன வயசுல சொன்ன மாதிரி எதுனா வேணும்னு கேட்டோம்னா உடனே நீ போய் ஜபம் பண்ணு அப்படிம்பாங்க நாங்க போய் அப்பாட்ட வேணும்னு கேளு கேட்கல மாட்டோம் அம்மாட்ட கேட்போம் அம்மா சொன்னோடனே சரி அடுத்து யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவாங்க அப்பா கிட்ட தான் ரெக்கமெண்டேஷன் போனோம் அம்மா சொல்லலாம் நீங்க ஜபம் பண்ணிட்டு அப்பாட்ட கேளுங்க அப்படிம்பாங்க அதனால நாங்க சொன்னோம் அஞ்சு ஜபம் பண்ணோம் அப்பாவை நாங்க ரொம்ப கூட தொல்லவே பண்ண மாட்டோம் இந்த ஒரு விஷயத்திலும் சோ இதெல்லாம் அப்பா பாத்துருப்பாரு நினைக்கிறேன் நிறைய அவருக்குள்ள மாற்றங்கள் வந்ததை நாங்க பார்த்தோம் ஆஹ் அதுக்கு கண்டிப்பா எங்களுடைய நடத்தைகள் எங்களுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிளரி ரோல் மாடலா இருக்கலாங்கிறது என்னுடைய கருத்து நான் என்னுடைய தீசிஸும் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா என்னுடைய என்னுடைய லைஃப்ல அது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் உண்டாச்சு அம்மா இவ்வளவு சிரம மத்தியில அவங்க சொத்துக்களை எல்லாம் இழந்து போக வேண்டிய சிச்சுவேஷன் கூட வந்துச்சு ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்டா குடும்பத்துல சொத்து தர மாட்டோம்னு சொன்னாங்க ஆனா அம்மா பரவாயில்ல அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் தைரியமா நின்னாங்க ஆனா ஆண்டுடைய கிருபையினால எங்களுக்கு வர வேண்டிய சொத்தை விட டபுள் மடங்கா கடைசியில வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அதுக்காக நான் தேவனை நன்றி செலுத்துக்கிறேன் ஆனா பட் என்னன்னா அதுதான் எங்களுடைய லைஃப் நாங்க வந்து தேவையில்லாம இது யார்ட்டையும் சண்டை போட போகல வம்பு பண்ணல ஏன்னா அங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும்னா கூட அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க இந்த பிள்ளைங்க நகை போடாம இருக்காங்க உங்க ஆனா எங்க குடும்பத்துல எல்லாருமே பயங்கரமா கிராண்டா வருவாங்க மேரேஜ்னா எங்க அப்பாவுக்கு அப்பெல்லாம் ரொம்ப கோபம் என்ன
ப்ரேஸ் லாட் ப்ரேஸ் ஸோ கர்த்தர் அந்த பக்தி வைராக்கியத்தை கண்டிப்பா கர்த்தர் ஆனர் பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம்ஸ் என்ன ஸோ எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும்போது நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க உங்களுடைய சிறு வயதுலயே ஸ்கூல்ல உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சாட்சியா இருக்குன்னு இருக்கீங்க உங்க சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம்ஸ் என்ன நீங்க என்னவா ஆகணும்னு நினைச்சீங்க எனக்கு வந்து டீச்சிங் ரொம்ப பிடிக்கும் டீச்சிங் இஸ் மை பேஷன் குட்டியா இருக்கும் போதே இன்னும் கூட நிறைய பிள்ளைங்க பாத்துருக்கலாம் நீங்க சேர் எல்லாம் போட்டு ஒரு பெரம்பனி இல்ல அடி அடி எல்லாத்தையும் அடிச்சு விழுக்கிறது டீச்சிங் அண்ட் அப்புறம் ஹெல்ப் இந்த நர்சிங்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படியாச்சும் மக்களுக்கு ஒரு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை ஸோ டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சா அது முடியாதுடா நம்மளால அப்படின்னு அப்பவே நானே யோசிச்சுட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு நர்ஸ் ஆச்சும் வாங்கி நம்ம மக்களுக்கு சேவை செய்யணுங்கிறது அதனால ஊசி ஒன்னும் கை கையில பரம்பு இருக்கும் எல்லாத்தையும் குச்சி எடுத்து அடி அடின்னு அடிச்சுட்டு இருப்பேன் இல்லாட்டி ஒரு ஊசி எடுத்து எல்லாத்துக்கும் ஊசி போட்டுட்டு இருப்பேன் இந்த வேலைதான் என்னோட சைல்ட்ஹுட்ல என்னோட ஆம்பிஷனா இருந்தது அப்போ நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆண்டவரே நான் உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆண்டவரே நான் வந்து நல்லா வேலை பார்த்து நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு அதன் மூலமா நான் நிறைய ஊழியக்காரங்களை தாங்கணும் ஊழியத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதுதான் என்னுடைய சைல்டுஹுட் ஆசையா இருந்தது ஒரு டீச்சர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அந்த நர்சிங் அண்ட் டீச்சிங் அந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு டீச்சிங் ரொம்பவே பிடிக்கும் நர்சிங்கும் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அது ஒரு சேவையா செய்யணுங்கிறது யோசிச்சதுனால டீச்சிங் வாஸ் மை பேஷன் அதுல வந்து அப்படிதான் ஆகணுங்கிறது என்னுடைய எய்மா நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அதனால நான் வந்து சொன்ன மாதிரி கிராமத்துல ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிச்சேன் எங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன் இங்கிலீஷே வந்து தமிழ்ல தான் சொல்லி தருவாங்க ஆஹ் அப்போ அப்படி பண்ண நானும் இங்கிலீஷ்ல பேசணும்ன்றது எனக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆசையா இருக்கும் அதனால இசு வாசு தசு புஸ் இதையே நாலு வார்த்தையும் திருப்பி திருப்பி நானே பேசி நான் ஒரு இங்கிலீஷ்ல பேசுற மாதிரி நானே என்னுடைய ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றிட்டு இருந்தேன் அதுதான் என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் டிசைர்ஸா இருந்துச்சு ஆனா ஆண்டோட்ட கரத்துல ஒப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை நான் சொன்ன மாதிரி எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அதுக்கு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் ஆண்டோட பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன் பிளஸ் டூ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு லைஃப்ல ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியது இருந்தது நான் வந்துட்டு என்னன்னா எனக்கு ஆண்டோட ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அதே நேரம் ஊழியத்துக்கு ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரிக்குன்னு வர்றது வந்து எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு ஏன்னா நான் பார்த்த நிறைய ஊழியக்காரங்க எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷனல் லீடர்ஸை தவிர மற்றவங்க எல்லாமே நிறைய அந்த நாங்க இருந்த வில்லேஜ்ல அந்த இருந்த கிரா அந்த பட்டணத்துல எல்லாம் ஒரு அப்ப வந்து ஒரு ஜோல்னா பை மாதிரி ஒரு பேக் மாட்டிருப்பாங்க ஒரு பழைய ஷர்ட்டா போட்டிருப்பாங்க தேஞ்சு போன செருப்பு ஆஹ் அது போட்டுட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுலயே வந்து நாங்க உங்களுக்காக ப்ரே யாருன்னே தெரியாதவங்க எல்லாம் வந்து அப்படி கேட்பாங்க உங்களுக்கு ப்ரேயர் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்டுட்டு நிறைய பேர் ஜோம் பண்ணிட்டு ஒரு காணிக்க கொஞ்சமாச்சும் நம்ம கொடுப்போம்னு எதிர்பார்க்கறது நமக்கு தெரியும் ப்ரேயர் பண்ணி முடிச்சு நினைப்பாங்க எனக்கு வந்து அது அந்த அந்த இமேஜ் எனக்கு வேண்டான்னு தோணுச்சு ஒரு கிறிஸ்டியன் மினிஸ்டரா நம்ம போனோம்னா இப்படி எல்லார் வீட்லயும் போய் நிக்கணுமோ மத்தவங்கள சார்ந்து நிக்கணுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் தான் என்ன வந்து நம்ம முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படி <laughs> <laughs> ஒன்று <laughs> பேசினார் தாயின் கர்ப்பத்திலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நீ தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படுவதற்கு முன்பதாகவே ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசி அவசியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு ஆண்டர் அப்படிலாம் உன்னை வந்து கஷ்டப்படலாம் விட மாட்டாரு நீ மற்றவங்க முன்னாடி அவமானமான சின்னமா நிக்க மாட்டேன் கண்டிப்பா ஆண்டவரை பின்பற்றி அவருக்கு ஊழிய செய்தா அதற்குரிய கனத்தை கத்தர் கொடுப்பாருங்கிற ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு அந்த தீர்மானம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டேன் இதுக்கு மேல என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல எடுக்கிற வரைக்கும் தான் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கணும் எடுத்துட்டோமா அதுக்கு மேல களத்துல இறங்கணும்னு அவ்வளவுதான் ஒன்னா ரெண்டான்னு பாத்துடணுங்கிற உறுதியோட நான் சரி ஆனா அதே மாதிரி சரி பைபிள் காலேஜ் போனோம் டிசைட் பண்ணியாச்சு 
நாங்க அப்ப இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் அப்போ சென்னை வந்து சென்னைக்கு எல்லாம் வந்ததே கிடையாது சென்னைக்கு போகணும்னா பெரிய மலை மாதிரி இருக்கு சென்னையில தான் பைபிள் காலேஜ் இருக்கு அப்போ கோயம்புத்தூர்ல இல்ல லேடிஸ்க்காக எங்களுக்கு பத்மா மலையர் வந்து அப்ப ஒரு மீட்டிங் நடத்துனாங்க கோயம்புத்தூர்ல சோ அவங்க மூலமா அந்த காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு யோசிச்சோம் பயங்கர ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு அப்புறம் பிரிப்பாங்க சென்னையில ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க மூலமா அது இதுன்னு பண்ணி அப்பாவுக்கு மட்டும் தெரியாது அப்பாட்ட என்ன சொல்லிட்டோம் பிஎஸ்சி நர்சிங் இடம் கிடைச்சிருச்சு சென்னையில நர்சிங் காலேஜ் ஜாயின் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பாலைவன சோலைங்கிற பத்மா மிஸ்ஸஸ் பத்மா மலையர் அக்கா அவங்களுடைய காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு பிடிஎச் அப்பாக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் தெரியாது தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது அங்கே வந்து ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் சாரி போனோம் கையில் அப்படியே பைபிள் முன்னாடி பிடிச்சிட்டு நான் தான் காலேஜ் லீட் இருக்கும்போது முன்னாடி நடந்து போனோம் என் பின்னாடி ஒரு ஐம்பது கேர்ள்ஸ் அப்படியே லைனாக ரெண்டா நாங்கள் ஏசி சேர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரும்போது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து முகப்பேர் காலேஜ் இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் லைனாக நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அங்கே யாரோ என்னை பார்த்துட்டாங்க என்னை பார்த்து அப்பாட்ட சொல்லிட்டாங்க என்ன உங்கள் பொண்ணு கா நர்சிங் படிக்குதுன்னு கையில் பைபிள்லாம் தூக்கிட்டு வரப்பாக நடந்து போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னா தான் அப்பா அடுத்த லீவ் போகும்போது என்ன சாமியாருக்கு படிக்கிறேன் நீ சாமியாருக்கு படிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட நர்சிங் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க <laughs> அப்புறம் ஆண்டுடைய கிருபிடல் அம்மா சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பிஸ்னஸ் மூலமாக தான் என்ன சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க நான் பிடிஎச் முடித்த முதல்ல இப்படி தான் முதல் முடியாக முறையாக நான் ஊழியத்துக்குள்ள ஒரு பொய் சொல்லி உள்ள வந்தேன் ஆனால் ஆண்டவர் அதை ஹானர் பண்ணினாரு ஸோ உங்களுடைய ஆம்பிஷன் ஒரு நர்ஸ் ஆகணும் ஒரு டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுக்கும் போது அழகா அந்த கன்ஃபியூஷனே இல்லாம ஆண்டர் நேர்த்தியா உங்களை நடத்திட்டு வந்ததை நம்ம பாக்குறோம் சோ இதை பாக்குற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைக்கும் ஆண்டோடைய சித்தத்துக்கு நம்ம கமிட் பண்ணும் போது கண்டிப்பா ஹி வில் டேக் கேர் ஆஃப் அஸ் அப்படின்ற ஒரு உறுதிய இதுல இருந்து அவங்க பெற்றுக்கொள்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் சோ உங்களோட As long as you had your own ambitions, your desires, there was a little confusion. So, you said that it was a lot of progress. So, you finished your BTH, you finished your MDF, you finished your New Life Christian Assembly, yes, uh, Matthew Anna, you were pastoring a church. So, you uh, have a great walkthrough of your testimony. We have a young panel, என்னஞ்சிருக்கிறாங்க தே ஹாவ் சம் கொஸ்டின்ஸ் டு ஆஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஐ லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் த பேனல் டு யூ வி ஹாவ் சைமன் பிரேசலாத் சைமன் பிரேசலாத் பிரேசலாத் சைமன் அவங்க ஹீஸ் எ சார்ட்டட் அக்கவுண்டன்ட் ஹிஸ் வைஃப் நான்சி இஸ் தேர் பிரேசலாத் நான்சி பிரேசலாத் அக்கா பிரேசலாத் அக்கா சோ நான்சி இஸ் an architect uh, we have லைசா பிரேசலாத் லைசா லைசா அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் so praise lord ka praise lord ma praise lord so lisa she is a psychologist uh, d addiction center la she has been working and we also have little tarun with us praise lord tarun praise lord sorry so even load of questions la ma paakla i think we can start with tarun's question today tarun praise lord aunty praise lord ma um aunty ko oh. நீங்க வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது பாப்டிசம் எடுப்பீங்க அப்படின்னு சாட்சியில சொன்னீங்க ஸோ இப்போ அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க ஊழியத்துல எப்படி உதவி செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஓகே அப்போ நாங்க இப்போ நான் சேர்ச்சு வந்து அந்த எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது நான் பேப்டிசம் எடுத்தேன் ஸோ அப்போ வந்து வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரிக்கு போவோம் சண்டே ஈவினிங்ல வந்து பக்கத்துல இருக்கிற சரௌண்டிங் வில்லேஜஸ்க்கெல்லாம் நாங்க யூத்ஸா சேர்ந்து பாஸ்டர் பாஸ்டர்மா எல்லாம் வருவாங்க அப்போ மெகாஃபோன் இருக்கும் மெகாஃபோன் எடுத்துட்டு எல்லாரும் போவாங்க பின்னாடி நாங்களா பாட்டு பாடிட்டு கை தட்டி அது உற்சாகமா இருக்கும் அப்பா இல்லாத அப்பா வந்து எங்களுக்கு அப்ப பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க சொந்தக்காரங்க யாரும் பக்கத்துல இல்ல சோ எங்களுக்கு இருந்த தடை நீங்கிருச்சு சோ நாங்க வந்து சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துலயும் கண் ரொம்ப உற்சாகமா ஒரு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபெண்டா தான் நான் இருந்தேன் நானு அம்மா அக்கா அண்ணன் நாலு பேருமே இருப்போம் அது தவிர சர்ச்ல வந்து அது நான் சொல்ற மாதிரி சண்டே ஸ்கூல் கூட நான் போனது இல்லை ஏன்னா ஒரு கிறிஸ்டின் அட்மாஸ்பியர்ல வீட்லயே வளர்க்கப்பட்டேனே ஒழிய சர்ச்சுக்கு நாங்க போறக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அதுவும் அந்த கிராமத்துல இருக்கும்போது சொந்த ஊர்ல நான் அதை சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சர்ச்சுக்கு போக முடியாது ஆசையா இருக்கும்
நாள் நாங்கள் ஒரு நாளாச்சும் சர்ச்சுக்கு போகணும்னு நான் என்ன செஞ்சேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுற மாதிரியே விளையாண்டுட்டு சர்ச்சில் போய் உட்காந்தேன் அக்கா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடிட்டு சர்ச்சுக்கு வந்தாங்க அம்மா துணி துவைக்கிற மாதிரி துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் மோட்டர் செட்டில் வச்சுட்டு அவங்க சர்ச்சுக்கு வருவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் எங்கள் சொந்த கிராமத்தில் இருந்தது பட் இங்கே கோயம்புத்தூர் வந்தோடனே எங்களுக்கு ஒரு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா ஊழியத்துக்கெல்லாம் உற்சாகமாக போக முடியுதுனால ஒரு ஊழியத்தையும் நாங்கள் வந்து நிறுத்தவே இல்லை நாங்கள் ரொம்ப எல்லாத்துலேயும் அந்த மாதிரி வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரிக்கு போயிருக்கோம் ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரிக்கு போய் எல்லா இடத்துலையும் ட்ராக்ஸ் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அந்த மாதிரி தெரு பிரசகம் போகும்போது கவுண்டம்பாளையங்கிற ஒரு இடத்துல கோயம்புத்தூர்ல நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது பயங்கரமா அங்க இருக்கிற ஆர் எஸ் எஸ் எல்லாம் மக்கள் வந்து அடிச்சு எங்களுடைய எங்க பாஸ்டர் அடிச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி லேடிஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு பயங்கர த்ரெட்டனிங் பண்ணாங்க நாங்கள்லாம் ஓரமா நின்று சின்ன வாலிப பிள்ளைங்க நாங்க அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாம் பார்க்கும் போதுமே எங்களுக்கு வந்து ஆனாலும் ஒரு நாள் கூட ஊழியத்து போகலாம் அந்த இடத்த விட்டுட்டோம் வேற இடத்துக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீக்கே நாங்க போயிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாம சர்ச்ல வந்துட்டு பில்டிங் ஒர்க் அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவங்க வீட்டுல இருந்த சர்ச்ச வந்து ஒரு இடம் வாங்கி கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சர்ச் அந்த கட்டட பணியில எவ்ரி ஈவினிங் நாங்க எல்லாமே போயிருவோம் போயிட்டு மண் மண் அள்ளி கொடுக்கறது கல் எடுத்து கொடுக்கறது இதெல்லாம் ரொம்ப உற்சாகமா அது மாதிரி கன்வென்ஷன்ஸ் நடந்துச்சுன்னா சமைக்கிறதுல ஹெல்ப் பண்றது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபேமிலி ஓரியன்டா ரொம்ப அந்த சர்ச் மினிஸ்ட்ரியில நாங்க ஆக்டிவா இன்வால்வ் ஆயிருந்தோம் சர்ச் மூலமா தான் ஆண்டோருக்குள்ள நாங்க வளரவே ஆரம்பிச்சோம் நாங்க போன சபை மாரநாதா சபை அதுல வந்து அந்த ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து எங்கேயுமே சர்ச்சுக்கு எல்லாம் போகாததுனால அப்பதான் வந்து நிறைய பைபிள் குவிஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க ஆஹ் அந்த பைபிள் குஸ் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சது வந்து அவ்வளவு இன்டென்சிவா பைபிள பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஏன்னா நான் பைபிள் காலேஜ் போனப்ப நிறைய பாஸ்டோடைய பிள்ளைங்க வந்தாங்க கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலில இருந்து வந்தவங்க வந்தாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேத அறிவை விட எனக்கு நிறையவே தெரிஞ்சது அவங்க யாருமே நான் கிறிஸ்டியன் ஹிந்து ஃபேமிலில இருந்து வந்தேன்னா நம்பல நீங்க எப்படி இவ்வளவு பைபிள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நீங்க ஹிந்து ஃபேமிலின்றீங்க அப்படின்னு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் உருவானதுக்கு காரணம் என்னை உருவாக்கின சபை அப்படிங்கிறத நான் நினைவு கூறுகிறேன் சபைக்கு நான் எப்பவும் நன்றி உள்ளவங்களா இருக்கிறேன் ஏன்னா எஸ்தர் ராஜாத்தி மனவாளனை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட இடம் அந்த ஏகாயி வசமாய் அவள் ஒப்புவிக்கப்பட்டால் அதே மாதிரிதான் நானும் ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த சபையில இருந்த போதக பாஸ்டர் சாம் சத்யநாதன் அவர்கள் எங்களை அழகா உருவாக்குனாங்க எல்லா விதத்திலும் அந்த ஒரு வாலிப வயதுல நான் ஆண்டவருக்குள்ள சபையில ரொம்பவே இணைந்து ஊழியம் செஞ்சேன் சபை எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமான ஒரு முக்கிய கருவி அதனாலதான் நான் இன்னைக்கும் எங்க பிள்ளைங்கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவேன் சபை கூடி வருதுல எந்த காரணம் கொண்டு விட்டுறாதீங்க சர்ச்சுடைய ஐக்கியத்தை எப்பவுமே விடக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய ஆலோசனை சின்ன வயதுல ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க சின்ன வயதுலயே ரட்சிக்க ஆண்டரோடு கூட ஞானஸ்தானத்துல ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணி நெடுக்குவே கர்த்தரோடு கூட ஒரு ஊழியத்திலையும் அவங்க தங்களை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க சபையில உள்ள எல்லா ஊழியங்களையும் ஆஹ் உருவாக்குறதுக்கு அவங்க ஒப்பு கொடுத்ததுனால அவங்க உருவாக்கப்பட்டதை நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் அடுத்தபடியா நம்ம லைசாவுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரம் போலாம் லைசா அக்கா நீங்க அப்பா வந்து நர்சிங் படிக்க சொல்லி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க பைபிள் ஸ்டடி போனீங்க அதுல மூணு வருஷம் உங்களால எப்படி அப்பா கிட்ட மறைச்சு படிக்க முடிஞ்சது ஆண்டோரும் உங்களுக்கு எப்படி உதவி செஞ்சாரு அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்கக்கா கண்டிப்பாம்மா நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும்போது தான் ஊழியத்துக்கு போனேன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் வில்லேஜ்ல அந்த சொந்த கிராமத்துல இருந்தோம் ஸோ ஃபோர்த்ல இருந்து நான் எயித்துல பிளஸ் டூ வரைக்கும் கோயம்புத்தூர்ல படித்தேன் நான் கோயம்புத்தூர்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த டைம்ல அப்பாவுடைய இதுல என்ன ஆச்சுன்னா அப்பா வந்து மூணாருக்கு போயிட்டாங்க மறுபடியும் பிஸ்னஸ்க்காக ஸோ அப்பா எங்க கூட இல்லை நானு அம்மா அக்கா அண்ணா மட்டும் தான் கோயம்புத்தில் இருக்கும் அப்பா வந்து மூணாரில் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு இன்னும் ஃப்ரீடம் ஸோ அப்பா வந்து நான் எங்க போறேன் என்ன படிக்கிறேங்கிறத கேட்கல அப்பாவுக்கு தெரியும் நாங்கள் இது படிக்கிறோம் அது படிக்கிறோன்னு தெரியும் பட் ரொம்ப இன்டீரியரா ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டு எல்லாம் மாட்டாங்க எங்களை எந்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்பப்பா அப்பாவே எங்கிட்ட கேட்பாரு எத்தனாவது படிக்கிற அப்படின்னு கேட்பாரு அந்த மாதிரிதான் எங்க அப்பா அதாவது பொறுப்பு இல்லாதவர்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ரொம்ப கவனமா எங்க மேல இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்லவும் முடியாது யாருனா அவங்க உங்க பிள்ளை எத்தனை நாள் படிக்கிறான்னு அண்ணன் கேட்பாங்க இப்ப நீ தம்பி நீ இப்ப எத்தனை பா படிக்கிற அப்படின்னு அவரே கேட்டுட்டு அவரும் சொல்லுவாரு அ
அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ சாமியார் படிப்பு படிக்கிறதுக்கு நான் உனக்கு மாசம் மாசம் உனக்கு பணம் அனுப்பி வேற வச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இனிமே உனக்கு படிக்க பணத்துக்கு அனுப்பவே மாட்டேன்னு ரொம்ப கோபப்பட்டாங்க அப்புறம் ஓரளவுக்கு நாங்க அது இதுன்னு சொன்னோம் அப்பா கிட்ட இல்லப்பா இது ஒரு டீச்சிங் மாதிரி தான் இது முடிச்சுட்டு அடுத்த மேற்படிப்பு நான் படிச்சேன்னா எனக்கு வந்து கண்டிப்பா இப்ப நம்ம ஒரு டீச்சர் மாதிரி நல்ல ஜாப் கிடைக்கும் சோ அதனால நீங்க இது வருத்தப்படாதீங்க நான் வந்து உங்களுக்கு என்னைக்கும் அவமானத்தை உண்டாக்க மாட்டேன் நான் அப்பவே சொன்னேன் நீ நான் வந்து நல்லா படிச்சு உங்களை வந்து ஒரு கனமான ஒரு இடத்துல தான் வைப்பேன் உங்க பிள்ளை எப்படி போயிடுச்சுன்னு நாலு பேர் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் நான் படிக்க நினைக்கிறேன் <laughs> அப்பா வந்து அதை நான் பைபிள் காலேஜ்ல போயிருக்கேன்னு சொன்னோடனே கூட கொஞ்சம் கோவமாவே தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பைபிள் காலேஜ் போயிட்டு அந்த முடிச்சதுக்கு நான் அந்த பிடிஹெச் முடிச்சு வரும் பொழுதே எனக்கு உடனே எம்டி அட்மிஷனும் கிடைச்சிருச்சு இது யாருடைய சப்போர்ட்மே கிடையாது ஏன்னா ஹெச்பிஐல வந்து இடம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் ஹிந்துஸ்தான் பைபிள் இன்ஸ்டிடியூட்ல நான் பத்மா முதலியார் சார்பா அந்த பிடிஹெச்சுக்கு போயிட்டு கிராஜுவேஷனோட இன்விடேஷன் கொடுக்க போறேன் அங்க போகும்போது அங்க பிரின்சிபல் கேட்கறாங்க நீ எந்த ஊரு என்ன இதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு ஓகேம்மா அடுத்து என்னமா பண்ண போறேன்னா எனக்கு தெரியல அங்கிள் நான் ஏன்னா வீட்டுக்கு போனா அப்பா வந்து சேர்ச்சு கூட போக முடியும் மற்றபடி ஊழியெல்லாம் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்லாம் சொன்னவனே ஏன் நீ அப்போ அடுத்து நீ ஸ்டடிஸை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஏன்னா எனக்கு என்ன படிக்கிறது எல்லாம் தெரியல எப்படி படிக்கணும்னு தெரியலன்னா இதே காலேஜில் நான் உனக்கு சீட் தரேன் நீ படி அப்படி ஏன்னா அட்மிஷன் வாஸ் ஓவர் ஆல்ரெடி ஜான்வரிலேயே நான் போகிறதே ஏப்ரலில் போகிறேன் அவர் ஜெபராஜ் அங்கிள் டாக்டர் ஜெபராஜ் சமையல் ஹி பிளேட் அ வைட்டல் ரோல் இன் மை லைஃப் அஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் அஸ் அ ரோல் மாடல் எனக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டாக ஆண்டவர் எனக்கு அவர் கொடுத்தாரு அவருடைய உதவினால நான் எம்டி ஜாயின் பண்ணேன் எம்டி ஜாயின் பண்ணி ஹீப்ரூ கிரீக் படித்தேன் அதுக்கப்புறமா ஸ்கூல் நான் சொன்ன மாதிரி காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் வெளிக்கொண்டுள்ள <laughs> என்ன <laughs> ஒரு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
யூஸ்வலா பேசுவல फ्रेंड्स फ्रेंड्स எல்லாம் என்ன ஆக போறீங்க அப்படினா ஒருத்தங்க டாக்டர் தான் நம்ம டாக்டர் ஆக முடியாது நமக்கே தெரியும் ஆனா சொல்றதே இல்ல டாக்டர் ஆகணும் அடுத்து இன்ஜினியர் ஆகணும் இத தான் சொல்லுவோம் ப்ளஸ் 2 முடிச்சதே நானும் என் फ्रेंड्स எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அப்படி இப்படினு தான் பேசنا நான் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் ஆக முடியாதுன்னு தெரியும் நர்ஸ் ஆகணும்ங்கிறது மட்டும் யோசிச்சு இல்லடி டீச்சிங் ப்ரொபஷன் போணும்னு யோசிச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப நாங்க இத ஆகணும் அத ஆகணும்னு பேசிட்டு அந்த எக்ஸாம் முடிறப்ப இதெல்லாம் பேசி முடிக்கிறேன் பட் அப்போ முடிச்சிட்டு வந்து தான் எங்க அம்மா சொல்றாங்க நீ முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு போகணும்னு சொல்றாங்க அப்போ அந்த கேப்ல தான் வந்து நானும் ஆண்டோருக்குல ஒரு பெரிய மாற்றம் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதுற வரைக்கும் என் மனசுல வந்து முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு நான் வர்ற ஐடியா இல்ல ஆனா அந்த லீவ்ல வந்து தான் பிளஸ் டூ லீவ்ல தான் அம்மா கிட்ட பேசி நாங்க ரெண்டு பேரும் முழு முழு மனதோட நான் ஒத்துக்கிட்டு ஊழியத்துக்கு படிக்க போறேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் போய் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் ரிசல்ட் வாங்கணும் டிசி வாங்குறதுக்காக ஸ்கூல் போறேன் போறப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுறேன் என்ன ஆக போறேன் எங்க சேர போற அப்படின்னு ஸ்கூல் தேர்ட் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன் நான் பிளஸ் டூல சோ நல்ல மார்க் தான் எடுத்திருந்தேன் ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது நான் பைபிள் காலேஜ் போறேன்னு சொன்னா என்ன எல்லாம் ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க என்னது பைபிள் காலேஜா அங்க போய் என்ன பண்ண போற சாமியாராக போறியா ஏண்டி உனக்கு மண்டையில மூளை இல்லையா அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் திட்டுறாங்க எனக்கே ரொம்ப நான் அவ்வளவு நேரம் ஆண்டவரை நேசிக்கிறேங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியும் ஏன்னா ஸ்கூல்ல நான் எல்லாருக்குமே டாக்ஸ் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதெல்லாம் தெரியும் ஆனா படிக்கிறதுக்கு போய் சாமியார் படிப்பா அப்படின்னா என்னன்றாங்க சா போய் இந்த மாதிரி ஆண்டவரை பத்தி சொல்லுவாங்க அதுதான் நீ இப்பவே சொல்லிட்டு இருக்கல அதையே இன்னொரு கா படிச்சுட்டு போய் சொல்லணும் வேற எதுனா படி அப்படின்னு எல்லாரும் என்ன ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாங்க இட் வாஸ் அ பீர் ப்ரெஷர் ஃபார் மீ ரியலி அந்த டைம்ல ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆனு ஆனா வந்து என்னன்னா நான் ஊழியத்துக்கு போகக்கூடாதுங்கிற நினைப்பில் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் மேட் அ டிசிஷன் ஒரு ஒன்ஸ் ஐ மேட் அ டிசிஷன் ஐ வில் நாட் கோ அவுட் ஆஃப் இட் அந்த டிசிஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு குழப்பம் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் சொன்னேன் இல்ல இல்ல அது பரவாயில்ல அப்படின்னு அவங்களை சமாளிச்சுட்டு வந்துட்டு ஆனா வீட்டுல வந்து அம்மாட்ட சொன்னேன் அம்மா எல்லாரும் என்ன இப்படி கிண்டல் பண்ற சரித்திரமா ஆண்டவர் சொல்றத தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அந்த கேரியர வந்து எனக்கு அப்ப நான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால நான் வந்து மனசு ஒடிஞ்சு போல ரொம்ப சந்தோஷத்தோட தான் இந்த ஊழியத்துக்கு நான் வந்தேன் ஏன்னா அது அந்த டிசிஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் எனக்கு கவலையா இருந்தது ஐயோ இது நம்ம நல்லா இருக்குமா ஒத்து போகுமா அப்படின்லாம் யோசிச்சேன் ஆனா இப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நான் ஒன்ஸ் டிசிஷன் எடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட பீர் ப்ரெஷர்லாம் வந்து எனக்கு வந்து பெருசாவே தெரியல ஆண்டவருடைய வார்த்தை அவர் என்ன சொல்றாரோ அவர் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாரு அதை மட்டும் தான் யோசிச்சேன் இன்னைக்கு நான் என்ன அந்த மாதிரி வர்ற இன்னைக்கு நாங்க இருந்த காலத்தை விட இன்றைய காலகட்டத்தில் பிள்ளைகளை கர்த்தர் என்ன நினைச்சிருக்கிறாரோ என்ன தீர்மானிச்சிருக்கிறாரோ அது கண்டிப்பா நடக்கும் உங்க பிள்ளைகளை கத்தருக்குரிய பயபக்தியில இருந்தே சின்ன வயசுல வளர்த்துட்டீங்கன்னா போதும் அதை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு அது இதுன்னு ரொம்ப அந்த சைல்டுடே என்ஜாய் பண்ண முடியாம நம்ம போர்ஸ் பண்ண வேண்டாம் நிச்சயம் கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிப்பா நம்ம பிள்ளைகளை கத்தருக்கேற்ற வழியில கத்தருக்கேற்ற போதனையில சிறு வயதுல இருந்து நம்ம நடத்தினா அதுக்கப்புறம் அவங்க பிள்ளைங்களே வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்டா எது சரி எது தப்புங்கிறத தேவனுடைய சித்தம் மட்டும்தான் நன்மையும் பரிபூர்ணமுமான சித்தமா இருக்கு மனிதனுடைய சித்தம்லாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம ரெபேகால் ஈசாக்கு அடிக்கடி யோசிப்பேன் ரெபேகாலுக்கு வந்து தெரியும் இவர் சின்ன ஏ யாக்கோப தான் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்க போறாரு அதுக்காக அவங்க பட்சபாதம் பண்ணி எப்படியாச்சு அவங்களை ஆசிர்வாதத்தை வாங்கி கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு நினைச்சு அப்பாவை ஏமாத்தி இப்படி எல்லாம் கொடுத்தாங்க பட் ஹி குட் இன் என்ஜாய் த பிளஸ்ஸிங் அவங்க அம்மா விட்டு தூரமா போயிட்டான் அவங்க அம்மா இறந்து போனப்ப கூட அவனால வர முடியல சோ பெற்றோர் வி கேனாட் பை பிளஸ்ஸிங்ஸ் வி கேன் கெட் சம் ரிச்சஸ் ஃபார் தம் வி கேன் கெட் சம் அட்வைஸ் சம் பொசிஷன்ஸ் தான் ஃபார் தம் ஃபார் அவர் கிட்ஸ் பட் பிளஸ்ஸிங் கேன் கம் ஒன்லி ஃப்ரம் காட் அதுக்கு நேரம் அவங்களை கைட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் அது மத்ததெல்லாம் ஆண்டவர் அடுத்தடுத்த காரணத்துல பாத்துட்டு பாருங்க ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் ரோமன்ஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் இட்ஸ் அ கீ வேர்ஸ் இன் மை லைஃப் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்பவுமே நான் என்னி சிச்சுவேஷன் வந்தால அந்த வார்த்தையை நினைப்பேன் அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு குறிக்கிற நமக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கிறது எவ்ரி திங் ஒர்க்ஸ் டுகெதர் ஃபார் குட் அதுதான் நான் யோசிப்பேன் லைஃப்ல ஒருவேளை நம்ம ஃபெயில் ஆ
மனசான சித்தத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவார் அதனால தேவனுடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படினா ஒண்ணு மனச வந்து நம்ம எம்டியா வச்சுட்டு ஆண்டவரே உங்க சித்தம் தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏன் சித்தம் வேண்டாம் ஏன் விருப்பம் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம தைரியமா சொல்லணும் ரெண்டாவது ஆண்டுடைய சித்தனாலே நிறைய பேர் ஐயோ ஆண்டுடைய சித்தனாலே எல்லாத்தையும் புடிங்கிருவாரு எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாரு யோபுவ போல நம்ம கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு அது கிடையாது ஆண்டுடைய சித்தம் அவருடைய நன்மையும் பரிபூர்ணமான சித்தம் முடிவுல தான் அது விளங்கும் அப்ப அந்த ஆண்டவர் நல்லவர்னு முதல்ல நம்ம நம்பினாலே எல்லாமே நன்மைக்கு எதுவாக அவர் நடத்தி கொடுத்துருவாரு அந்த பசல்ஸ்ல பார்க்கும்போது ஆரம்பத்துல அந்த பசல்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் அட் த எண்ட் நமக்கு தெரியும் ஒரு அழகான பிக்சர் வரும் அது மாதிரி எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் போடுறோம் போடும்போது பின்னாடி இருந்து பாக்குறப்போ அது முறை முடிச்சு முடிச்சா நூல் நூலா கட் பண்ணி என்ன இது இவ்வளவு அலங்கோலமா இருக்கு பட் ஒன்ஸ் த பிக்சர் இஸ் பெரிஷ் அதை நம்ம டேர்ன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் என்னோட லைஃப்லயும் நான் சந்திச்ச மிஸ்ரீஸ் உண்டு நிறைய தோல்விகள் உண்டு அவமானங்கள் உண்டு அசிங்கங்கள் உண்டு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஏமாற்றங்கள் உண்டு அதெல்லாம் அன்னைக்கு ஒரு காலத்துல கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு பட் ஐ நோ ஐ மீன் த பிளான் ஆஃப் காட் ஐ நோ ஐ மீன் த சென்ட்ரல் வில் ஆஃப் காட் அந்த உறுதி நமக்குள்ள இருந்துட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்து அசைக்கவே முடியாது என்ன வந்தாலும் நமக்கு அசையாது தான் பவுல் சொல்ற அந்த ரோமர் ஏட்டர் சொன்ன மாதிரி அசைக்காது பிரிக்காது அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தானா அட் த ஏன் நம்ம அந்த பிக்சரை பார்த்தோம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பிக்சரா வந்திருக்கும் இன்னைக்கு நான் இருக்கிற அந்த பியூட்டிஃபுல் பிக்சருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹவ் அண்டர் கான் மெனி மிஸ்ரைஸ் அந்த மிஸ்ரைஸ் தான் த மிஸ்ரைஸ் டேர்ன் டு பி மினிஸ்ட்ரீஸ் இன் மை லைஃப் டுடே என்னுடைய கடந்த கால சோகங்கள் துக்கங்கள் ஏமாற்றங்கள் தோல்விகள் இன்றைய என்னுடைய ஊழியத்திற்கான ஒரு பாடங்களாக மாறி அநேகருக்கு என்ன ஆசீர்வாதமா கத்தர் வச்சிருக்காரு சோ என்னுடைய அந்த ஏமா அந்த மனநிலையில வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் எப்பன்னா ஐ நோ ஹூ மை பிலீவ் இஸ் ரியலி குட் காட் ஹி இஸ் அ கிரேட் காட் ஹீஸ் அ பிக் காட் ஹீஸ் ஏபிள் டு டூ எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் ஃபார் மீ அந்த கான்பிடென்ட் எனக்குள்ள இருந்ததுனால எது நடந்தாலும் ஓகேப்பா இதுவா இதுவா ஓகே எனக்கு உங்க சித்தம் எதுவோ அதன்படி நடத்துங்க எனக்கு இதுவும் பிடிக்கல இதுவும் வேணும் இதுவும் பிடிக்கும் ரெண்டுமே பிடிக்குது பட் உங்க சித்தம் எதுப்பா அப்படி நடத்துங்க அப்படின்ட்டு என் மைண்டை இன்ன வரைக்கும் நான் காமா வச்சிருவேன் நான் இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும்னு கேட்கவே மாட்டேன் உங்க சித்தம் எதுவோ அது நடக்கட்டும் ஆண்டு வரே எது நடக்குதோ அது உங்க சித்தம் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு போயிருவேன் சோ ரோமன்ஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் வாஸ் த கீவர்ஸ் இன் மை லைஃப் தட் லெட் மீ டு காட்ஸ் வில் நினைப்பாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமோ அப்படின்னு சொல்லி பட் அந்த ரசிச்சு சொல்லும் போது எல்லாருமே இன்னும் நினைக்கிறேன் வெரி ஈஸி வாக் ஆஃப் லைஃப் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் இந்த இடத்துல சொல்றேன் ஏன்னா காட்ஸ் வில் பத்தி சொல்லும் போது உம் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் ஆண்டவரே எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த உலகத்துல இவ்வளவு கஷ்டம் தரீங்க என்னுடைய சிலுவை தான் ரொம்ப பாரமா இருக்கு ஆண்டவரே அப்படின்னு சொன்னாராம் ஆனா ஆண்டவர் சொன்னா சரி வாப்பா நான் இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு சிலுவையை கொடுத்திருக்கேங்கிறது உனக்கு தெரியும் உனக்கு பிடிச்ச சிலுவையா ஈஸியா இருக்கிறதா நீயே எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூம்ல கூட்டு போறாராம் அங்க சின்ன சைஸ்ல இருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் எல்லா சைஸ்லயும் சிலுவை இருக்கு உடனே சின்னதா இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் போறாராம் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு அதை தூக்கி நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம சிலுவை ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு அவர் சிலுவையை முதல்ல இறக்கி வச்சுட்டு அந்த குட்டி சிலுவையை எடுக்கலாம்னு பாக்குறாரா எடுக்கவே முடியல அவ்வளவு ஹெவி பாக்குறதுக்கு சின்னதா இருக்கு ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு ஐயோ இது வேண்டாம் அடுத்துக்கிட்ட போற பஞ்சு மாதிரி இருக்கு உடனே பஞ்சு மாதிரி இருக்கு இது போதுமே அதை எடுக்கிறாரு மேல பஞ்சு நமக்கு <laughs> வாக்கு <laughs> Christian life Amen. is an easy walk when you believe and obey God's word. Praise God, praise God. Uh, Simon question, can you ask me a question? Praise God. Uh, praise God. Uh, praise God. Uh, what is my question? You have to take a crucial life in life. We will see the process of the Lord. So, that's why we will see the process of the Lord. How do you follow the process of the Lord? That's my question. Okay. Uh, what is the Lord's question? ஆண்டுடைய சித்தத்துக்கு நேரம் நடக்கும் போது முதல்ல நம்ம இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் லைஃப் ஒவ்வொரு லைஃப்லயும் நம்ம எடுக்கிற டிசிஷன் தான் இட் ஹேஸ் அவர் ஜெனரேஷனல் இம்பாக்ட் 
அவர் டுடேஸ் டிசிஷன் மேக்ஸ் ஜெனரேஷன் இம்பாக்ட் நம்ம ஜெனரேஷனுக்கே ஒரு நம்ம எடுக்கிற தீர்மானத்தின் மூலமா வரும் உதாரணத்துக்கு ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய தேசத்தை விட்டு போலான்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தாரு அதனால ஆப்ரஹாமின் சந்ததியே ஒரு ஆசீர்வாதம் உள்ள சந்ததியா மாறுச்சு அப்போ நம்ம லைஃப்ல எப்படி அந்த டிசிஷனை நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிற முதல்ல நம்ம மைண்டை வந்து ரிலாக்ஸா வச்சிடும் என்னன்னா அடவே எனக்கு இது பிடிக்கும் எனக்கு இதுதான் வேணும் இதுதான் உங்க சித்தமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நிறைய பேர் கேட்கிறோம் ஏன்னா ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடவரை எனக்கு ஏ பிடிக்கும் பி பிடிக்காது இந்த ஏ தான் நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மனசுல நினைச்சுட்டே சொல்லுவோம் ஏசப்பா நான் பிரேயர் பண்றேன் உங்க சித்தம் நடக்கட்டும் உங்க சித்தம் நடக்கட்டும்னு சொல்லுவோம் ஆனா சொல்லுவோம் ஏ தான் நடக்கணும் ஏ தான் நடக்கணும் இல்ல இல்ல ஆண்டோட சித்தம் உண்மையா நமக்கு தெரியலாம் அடவரை ஏ இருக்கு பி இருக்கு இந்த ரெண்டுல எது நடந்தாலும் நான் அக்செப்ட் பண்றேன் இதுல ஏல மேபி எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நிறைய இருக்கலாம் பில எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் குறைவா இருக்கலாம் ஆனா பி தான் உங்க சித்தம் இல்ல ஏ பி ரெண்டுமே இல்ல சீன் ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் உங்க சித்தம்னா கூட ஐ வில் ஃபாலோ அப்படிங்கறதுதான் வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்கா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் காட் மேடிய நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீங் எல்லாருமே ஒரு ஒலிஷனல் பீங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பிசிக்கல் பீங் ஸ்பிரிச்சுவல் பீங் ரேஷனல் பீங்கா இருக்கும் அதே நேரம் ஒலிஷனல் பீங் போது காட் கேவ் அஸ் தி பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி டு மேக் டிசிஷன்ஸ் காட் கேவ் அஸ் ஃப்ரீ வில் அதாவது ஆப்ர ஆதாம வந்து கா அந்த தோட்டத்துல உருவாக்கும் போது இங்க எல்லா மரமும் இருக்கு எல்லாத்தையும் சாப்பிடுப்பா ஆனா நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் இருக்கு அதை நீ சாப்பிட கூடாது சாப்பிட்டா இப்படி ஆகும் சாப்பிடலன்னா இப்படி ஆகும்னு சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து அவனை வந்து மேண்டேட்ரியா இப்படிதான் அப்படி செட் பண்ணி ஒரு ரோபோட் மாதிரி சாப்பிட கூடாது அவன் பக்கத்துல போனோடனே ஷாக் அடிக்கணும் பக்கத்துல போனோடனே தூக்கி அடிச்சிடணும் அப்படின்லாம் அவர் செய்யல செய்யணும் செஞ்சிருக்கலாம் ஏன் அந்த மரமே இல்லாம கூட வச்சிருக்கலாம் பட் காட் மேட் ஹியூமன் பீங் அஸ் அஸ் அ ஒலிஷனல் பீங் தட் மீன்ஸ் தே ஹாவ் டு மேக் தேர் ஓன் டிசிஷன்ஸ் அவனை வந்து ஆண்ட சொல்ற இந்த வாசல் படியில் நின்று கதவை தட்டுறேன் ஒருவன் கதவை திறந்தா நான் உள்ள வந்து பிரவேசித்து அவனோட போஜனம் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ சாய்ஸ் ஆஃப் அஸ் அப்படி இல்லைன்னா கதவை திறக்காலனா நான் கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள வருவேன்னு சொன்னாங்க எவ்ரிபடி உட் ஹாவ் பீன் அ கிறிஸ்டியன்ஸ் வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஆண்டவர் இஸ் அ வெரி ஜென்டில் காட் எனக்கு அதாவது ஆண்டவர் ரசிப்பேன் ஒவ்வொன்றும் இப்ப எப்படிப்பா நீங்க இப்படி இருக்கிறீங்க ஒரு ஹியூ யூ ஆர் நாட் நான் ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யூ யூ ஆர் நாட் அ ஹியூமன் பீங் ஏன்னா ஹியூமன் பீங்க பார்த்து பார்த்து நம் நம்ம நொந்து போற இந்த உலகத்துல ஒரு நல்ல நம்ம இந்த ஹியூமன் பீங் மாதிரியே ஆண்டவரையும் நம்ம நினைக்கிறதா நம்ம லைஃப்ல பெரிய தப்பாயிருது நிறைய பேர் சொல்லும்போது ஆண்டே சித்தம் நடக்கட்டும் பயந்துடுறாங்க ஐயோ யோ வேண்டாம் வேண்டாம் ஆண்டே சித்தனா யோபு மாதிரி நம்ம கிட்ட எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாரு நம்மளை யோசிப்ப மாதிரி குழியில போடுவாரு அங்க கொண்டு போயிருவாரு குடும்பத்தை விட்டு பிரிச்சிருவாரு இப்படியே நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் ஆண்டவரை பத்தி வச்சிருக்காங்க பட் இல்ல இல்ல யூ பிலீவ் தட் காட் இஸ் அ கிரேட் காட் இஸ் அ குட் காட் அந்த ஒரு நினைப்பு வந்துருச்சுன்னா நம்ம தீர்மானம் எடுக்கிறதுல நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதே இல்ல ஆண்டவருடைய திட்டம் ஆண்டோடைய சித்தங்கிறத பத்தி நீங்க பயப்பட வேண்டாம் ஆண்டவரே இது ஏன் சித்தமே வேண்டாம் ஏன் விருப்பமே வேண்டாம் உங்க சித்தம் தான் அப்படின்னு நம்ம எப்ப சொல்ல முடியும்னா நம்ம நம்புறவர் உண்மையானவர் நம்ம நம்புறவர் நம்மள கைவிட மாட்டாரு அப்படிங்கிற நினைப்பு வந்தா மட்டும்தான் நம்ம செய்ய முடியும் அப்படி இல்லைன்னா சாத்தம் சொன்னால ஐயோ நீங்க அந்த படத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா தெய்வத்தை மாதிரி ஆயிடுவீங்க அது அவருக்கு தெரியும் அதுதான் உங்களை சாப்பிட விடலன்ற அந்த பொய்யதான் நம்ம நம்புவோம் இல்ல ஆண்டவர் ரொம்ப நல்லவர் எனக்கு நல்லதுக்கு தான் செய்வார்னா ஆண்டவரை உங்க சித்தம் நடக்கட்டும்ப்பா அப்படின்னு தைரியமா நம்ம விட்டு கொடுத்துருவோம் சோ அந்த முதல் ஆண்டோடைய தீர்மானங்களை எடுக்கிறதுக்கு முதல் படி என்னன்னா அவர் நல்லவர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எல்லா மனுஷங்களோட உலகத்துல என்ன விட நான் என்ன நம்புறத விட என் ஆண்டவரை நம்புறேன் ஆண்டவரும் நம்மளே நம்மளை நம்புறத விட நம்மளை அதிகமா நம்புறாரு தேவதூதர்கள் கூட அந்த பணியை கொடுக்கல அவங்க எல்லாம் அந்த வேலை செய்யறக்கு ஆசையா உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாங்கன்னு வாசிக்கிறோம் ஆனா நம்மளை நம்பி மனுஷனை நம்பி ஆண்டவர் இந்த பணியை கொடுத்திருக்கார் தேவ தூதர்கள் விழுந்து போனாங்க அவங்களுக்காக அவர் மறிக்கல ஆனா விழுந்து போன மனுக்குலத்துக்காக அவர் மறிச்சார் அப்ப அவர் எவ்வளவு ஒரு அன்புள்ள தெய்வம் அந்த ஐந்து தாழ்ந்து கொடுத்தவன் ரெண்டு தாழ்ந்து கொடுத்தவன் ஒரு தாழ்ந்து கொடுத்தவன் சொல்றான் மாஸ்டர் பத்தி தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டான் ஆண்டவரே நீங்க விதைக்காத இடத்துல அறுக்கிறவர் சேர்க்காத இடத்துல போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்க்கிற கடினமுள்ள மனுஷன் நினைச்சிட்டான் அதனாலதான் அவன் போய் ஒழிச்சு வச்சான் ஆனா ஆண்டவரை பத்தி நல்லவருன்னு நினைச்சிருந்தானா நல்லது இன்னைக்கு வந்து ஆண்டோட சித்தம் எதுன்னு சொன்னா அதுக்கு கீழ்ப்படிலன்னா முதல்ல அவர் ரொம்ப நல்லவருன்னு நம்புங்க ரெண்டாவது நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் அவர்கிட்ட நம்ம ஒப்பு கொடுத்துட்டோம்னா அவர் எல்லாத்தையும் அழகா கைட் பண்ணுவாரு சோ
இப்படியாக முழு நேர ஊழியத்திற்கு நான் ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே என்னை அர்ப்பணித்தேன் ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே நான் ஊழியத்துக்கு போகும் பொழுது என்னுடைய தகப்பனார் அப்பொழுது முழுமையான ரட்சிப்புகளை வரலை நாங்கள் சேர்ச்சுக்கெலாம் போகிறோங்கிறது மட்டும் அவருக்கு தெரியும் ஆனால் என்னை வந்து நர்சிங் படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அப்பா சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் ஆனால் எனக்கு ஊழியத்தினுடைய அழைப்பு நிச்சயம் இது தான் ஆண்டவர் என்னுடைய குறித்த திட்டம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி என்னுடைய முன்னோர்கள் ஆண்டவருக்கு எதிராக இருக்கும் பொழுதே ஆண்டவர் வந்து அந்த மிஷினரி மூலமாக சொன்னார் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்கள் சந்ததியிலேருந்து ஒரு ஊழியக்காரங்களை எழுப்புவேன்னு அது நான் தான் என்னுடைய சந்ததியில் முதல் ஊழியக்காரங்க அப்படிங்கிறதான அந்த கன்ஃபர்மேஷன் எனக்குள்ளே வந்த உடனே நான் எது வந்தாலும் பரவாயில்ல யார் எதிர்த்து நின்னாலும் பரவாயில்ல கத்தருக்காக வைராக்கியமாக ஊழியம் செய்யணுங்கிற அந்த வாஞ்சம் மட்டும் தான் எனக்குள்ளே அதிகமாக இருந்தது அதனால் நான் ஊழியத்துக்கு போகிறக்கு அர்ப்பணித்தேன் என்னுடைய தாயாருக்கு அது தெரியும் என்னுடைய தகப்பனாருக்கு முதல்ல நாங்கள் தெரிவிக்கலை ஏன்னா ஒருவேளை ஊழியத்தை தடை பண்ணிடுவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம்தான் அப்பாட்ட பொய் சொல்லணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது ஊழியத்துக்கு தடை பண்ணக்கூடாதுங்கிறதான அந்த ஒரு உணர்வில் மட்டும்தான் போனேன் அதனால் வாலிப பிள்ளைங்க அப்பா அம்மாட்ட நம்ம போய் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதான இது காரணத்துக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இது கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது ஏன்னா இது வந்து நான் அதுக்கப்புறமா அப்பாவுக்கிட்ட வந்து நாங்கள் தேர்ட் இயரில் இதை வந்து ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங் மாதிரி இது முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் போகலாம் பைபிள் காலேஜில் டீச் பண்ணலாம் அப்படிலாம் சொன்னதுக்கப்புறமா அப்பாவுமே அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் வந்து அப்பா வந்து என்னென்னா ஊழியத்துக்கு போய் படிக்கிறியே அப்படிங்கிற அந்த சாமியார் படிப்பு படிக்கிறியேங்கிற அந்த ஒரு கோபம் தான் அவருக்குள்ளே இருந்ததே ஒழிய அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்டையும் நாங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணினோம் அதுக்கப்புறமா நான் பிடிஹெச் முடித்தேன் எம்டி முடிச்சேன் அதுக்கப்புறமா எம்டிஹெச் முடிக்கவும் கத்தரை எனக்கு கிருபை செய்தார் இப்படியாக கத்தருடைய பணியிலே நான் தொடர்ந்து இருக்க கத்தர் எனக்கு கிருபை செய்தார் ஸோ அக்கா இவ்வளோ நேரம் நீங்க டைம் எடுத்து பொறுமையா எங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு பதில் சொன்னது மாத்திரம் இல்லாம உங்களுடைய அனுபவ சாட்சியை எங்க கூட நீங்க பகிர்ந்து கொண்டீங்க உண்மையிலே இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு நேரமா இருந்தது ஸோ ஆஹ் வி தேங்க்யூ அக்கா ஆஹ் இப்போ நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னால ஆஹ் இதை பார்த்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நட்சல்ல ஒரு சத்தியத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க எந்த மெசேஜ் சொல்ல விரும்புறீங்க டியர் யூத் இன்னைக்கு நான் உங்க மத்தியில சொல்ல விரும்புற வசனம் என்னன்னா உங்க வாழ்க்கையின் மையமாக ரோமன்ஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட்ல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அன்றியும் அவர் தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் ரெண்டு தான் ஆண்டவரால நீங்க அழைக்கப்பட்டீங்க ஆண்டவரால உருவாக்கப்பட்டீங்கிறத எப்பவுமே நீங்க நினைச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது அவர் மேல ரொம்ப அன்பு கூறுங்க எல்லா சுச்சுவேஷனும் அவரை ரொம்ப நேசிக்க பழகிக்கிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எதுக்குமே கவலைப்பட வேண்டாம் டென்ஷன் ஆகவே தேவையில்லை அப்படி ரெண்டு காரியத்தை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா காட் வில் டேர்ன் எவ்ரி திங் ஃபார் குட் ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா சம்பவங்கள் ஒருவேளை ஏமாற்றங்கள் தோல்விகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க சந்திக்க நேரடிகிற பீர் ப்ரெஷர்ஸ் இது எல்லாத்துலயும் ஃபியூச்சரை குறித்த பயம் இது எல்லாத்தையுமே ஆண்டவர் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே மாற்றிடுவார் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எம்ப்ராய்டரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது பின்பக்கமா பார்த்தா நிறைய முடிச்சுகள் தெரியும் அன்பினிஷ்ட் டாஸ்க் மாதிரி தெரியும் பட் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா முன்னாடி ஒரு அழகான பிக்சர் வரும் அதே மாதிரி பசில்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும் எதை எங்க பிக்ஸ் பண்றேன்னு தெரியாது தனித்தனியா அங்கங்க எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் எல்லாத்தையும் பிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பியூட்டி ஆசீர்வாதமா <laughs> ஒரு விதைக்கு எப்படி மண்ணுக்குள் மறைந்திருக்கிற நாட்கள் உண்டு அதன் மேல சாணி தெளிக்கப்படும் போது அமைதியா இருக்க வேண்டிய நாட்கள் உண்டு அதற்கு பின்பு அது ஒரு முளைவிடுகிற நாட்கள் உண்டு அது இருளிலிருந்து வெளிவந்து வெளிச்சத்தை காண்கிற நாட்கள் பின்பு வளர்ந்து கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை உண்டு ஒரு பெரிய மரம் விருட்சமாக அது மாறி அநேக பறவைகளும் அநேக மக்களும் வந்து அதன் நிழலிலே அடைய அதன் கனிகளை புசிக்கிற நாட்கள் வரும் நிச்சயம் இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கை ஒரு விதை தான் இந்த விதையை கத்தருக்காக விதைங்க கர்த்தருடைய அன்பிலை விதையை ஊன்றுங்கள் உங்க வாழ்க்கை விருட்ச அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக அமையுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்ல ஹேவ் அ வெரி பிளஸ் டே காட் பிளஸ் யூ ஆல் Thank you so much, Ka. Thank you. It was a message of hope. So, in the past, we will be able to get the same thing in the past. We will be able to get the same thing in the past. So, we will be able to get the same thing in the past. We will be able to get the same thing in the past. We will be able to get the same thing in the past. We will be able to get the same thing in the past. We will be able to get the same thing in the past. So, we will be able to get the same thing in the past. Okay
அன்பை நாண்டவரே மே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா இந்த அன்பான நேரத்துக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் அதுவரே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்காய் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு உறவுகளுக்காய் எங்க வாழ்க்கையில் நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களுக்காக நாங்க நன்றி செலுத்துறோம்ப்பா எல்லாமே உங்க தீர்மானத்தின்படி உங்க திட்டத்தின்படி நீங்க அழகாக நடத்தி கொண்டு வர்றீங்க நாங்க நம்புறோம்ப்பா உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் என்று சொன்னீரே இன்றைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல எங்களோட பங்கு பெற்றிருக்கவங்க இதற்கு பின்பதாய் காணப்போகிறவர்கள் எல்லாரையும் கருத்துல தருகிறோம் அவர்கள் கடந்து செல்கிற பாதைகள் அவருடைய மனதில் இருக்கிற கேள்விகள் குழப்பங்கள் பயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பா பிள்ளைகளை எல்லாம் கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இவர்களை படைத்தவர் நீர் அவர்களை அடைத்தவர் நீர் உருவாக்குகிறவர் நீர் ஆண்டவரே அவர்களோடு கரம் இருந்து அழகா நீங்க வழி நடத்துங்க எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவனுடைய சித்தத்திலேயே நிற்க தேவனுடைய அன்பிலேயே தங்கள் வாழ்க்கையை நிலை கொண்டு ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில தீமையை அனுமதிக்க மாட்டார் அவர் செய்வது எல்லாமே நன்மைக்குத்தான் சொல்லி பிள்ளைகள் உறுதியாக நம்பட்டும் அந்த அப்படியே ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டின் படி எல்லாவற்றையும் அவங்க வாழ்க்கையில நன்மைக்கு ஏதுவாகவே செய்கிற தேவன் என்பதை கத்த நீங்க நிரூபிங்கப்பா ஒருவேளை உடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு இருளிலே இருக்கலாம் இன்றைக்கு நாற்றமடித்த வாழ்க்கையில இருக்கலாம் என் தேவனாகி கத்தர் நியமித்த நாள் வரும் பொழுது அந்த இருளில் இருந்து எங்க பிள்ளைங்க எழும்பி வெளிச்சத்தை காணட்டும் ஆண்டவரை விதையை போல மறைந்திருக்கிற நாள் மறைந்து அவர்கள் முளைவிட்டு கிளம்பி எழும்பி ஆண்டவரை அவர்கள் பயிராகி செழிப்பான ஒரு மரமாக மாறட்டும் ஆண்டவரே அப்பாவுடைய சுகவாழ்வு சீக்கிரத்திலே துளிர்த்து எழும்புவதாக இன்னைக்கு இருக்கிறதான எவ்விதமான அடிமைத்தனங்களா இருந்தாலும் பயங்களா இருந்தாலும் பிரச்சனையா இருந்தாலும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் இன்றே விடுதலையாக்குவீராக அவர்களுக்கென்று விதை முளைத்து கிளம்புகிற ஒரு விடியலின் நாளை கர்த்தர் உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா நீங்க அப்படியே செய்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க மனதாரம் பிள்ளைகளை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் கர்த்தாவே என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நன்மைக்கேதுவாகவே நீங்க மாற்றி உங்க சித்தத்தின் மையத்திலே அன்பின் மையத்திலே தங்கள் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள கிருப செய்ய சகல துதிகான மகிமை உமக்கே செலுத்தியும் குறிப்பா அன்பு மகள் எப்சிமாவும் கருத்துல தருகிறோம் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் மூலமா அநேக வாலிப பிள்ளைகளுக்கு தேவனுடைய அன்பை கொண்டு செல்கிற உடைய மகளை இன்னும் பலப்படுத்துங்க இன்னும் தைரியப்படுத்துங்க இன்னும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா வைங்கப்பா அவருடைய இள வயதின் பக்தியை அறிந்த தேவன் அன்றுவரே மகளை அநேகருக்கு முன்பதாக ஆனர் பண்ணி உயர்த்துங்கப்பா அன்றுவரே இந்த வேலையில பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்களையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அன்றுவரே அவருடைய குடும்பத்தாரை கத்த நீங்க ஆசிர்வதிங்க ஊழியக்காரருக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இன்னைக்கு எங்க கூட இந்த பெயர்ல கலந்து கொண்ட பிள்ளைகள் எல்லார் மேலும் உங்களுடைய கரத்தை வைத்து தனித்தனியாய் பேர் பேரா ஆசிர்வதிங்க இன்னைக்கு உங்க குடும்பத்துல எந்த குழப்பத்தோட இருந்தாலும் நான் ஆண்டவர் கரத்துல ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் அவர் பார்த்து கொள்ளுவார் உங்களுடைய பிள்ளைகள் தைரியமா இருக்கட்டும் பா நன்மைக்கு ஏதுவாக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிங்க ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமீன் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அக்கா ஆஹ் இந்த நேர் தேங்க்யூ அக்கா இந்த நேரத்திலயும் இத யூடியூப்ல பாத்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டோடைய ஏசு கிறிஸ்துவன் இனிய நாமத்துல உங்களை ஒரு விஷயம் கூட நாங்க வாழ்த்துக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு கத்துக்குள்ள பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நம்புறோம் ஆஹ் இந்த டுவெண்ட்டி செவன்த் எபிசோடையும் கத்த நமக்கு ஆசிர்வத்து கொடுத்திருக்கிறார் பழைய எபிசோட்ஸ் அதாவது ஏற்கனவே நடந்த டுவெண்ட்டி செவன் எபிசோட்ஸும் நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அநேக தெய்வ ஊழியர்கள் அவங்க கடந்து வந்த பாதைகள் கர்த்தர் அவங்க வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகள் கர்த்தர் எப்படி அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க எப்படி கர்த்தர் கண்டு கொண்டாங்க அநேக சாட்சிகளை பகிர்ந்திருக்கிறாங்க இது ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் சோ நீங்களும் அதை பார்த்து நீங்க பங்கெடுக்கும்படியா நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த நேரத்திலயும் மீண்டும் கர்த்தருக்கு சித்தமா இருந்தா அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இதே போன்று ஒரு தெய்வ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் பாட் பிளஸ் யூ 